Wir sind auf dem Weg in Richtung Wittmund. Das ist eine Stadt in Ostfriesland. Dort gibt es einen neuen Camping- und Stellplatz mit dem Namen Friesensee. Und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Blick auf die Karte. Wir sind weit im Norden Deutschlands. Und zwar haben wir noch 20 Kilometer bis zur Nordseeküste. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Platz anzufahren. Man kann über die Autobahn A29 die Abfahrt der je fahren und dann nach Wittmann fahren und erreicht dann den Stellplatz und Campingplatz. Oder man nutzt die Abfahrt Farel und fährt eine Nebenstrecke bis zum äh, Stellplatz und Campingplatz Friesensee. Der Platz liegt etwa ein Kilometer vor der Stadt Wittmund. Hier auf der rechten Seite geht es jetzt direkt zum Stell- und Campingplatz. Die großen Parkflächen, die wir hier auf der linken Seite sehen, gehören zu einem Schwimmbad. Das liegt direkt hier neben dem Campingplatz. Wir ja, haben Mitte August, wie man sieht, schönes Wetter. Es ist Wochenende, Freitagmittag und wir fahren jetzt direkt zur Einfahrt vom Stell- und Campingplatz. Richtig heißt es hier Camping- und Ferienpark Friesensee. Eine schöne großzügige Zufahrt hier zum Campingplatz, dann hier vorne gleich Parkflächen zum Einchecken. Wir sind auf diesen Platz aufmerksam geworden durch die sozialen Medien und auch Freunde haben uns über diesen Platz berichtet. Und so sind wir jetzt hier mal hergekommen und wollen wir uns den auch mal anschauen und darüber berichten. Wir sind ja ganz spontan an diesem Wochenende losgefahren, weil das Wetter so gut war. Und somit haben wir auch nicht reserviert. Wir haben es ja auch nicht weit bis hierhin. Es sind ja etwa 30 Kilometer von zu Hause aus hier bis zu diesem Campingplatz. Wir werden freundlich empfangen, fragen, ob wir hier schon Aufnahmen machen dürfen. Kein Problem, die junge Frau hat da nichts dagegen. Wir haben Glück und bekommen den letzten freien Platz in der ersten Reihe am See. Genau. Ansonsten wünsche ich schönen Urlaub. Ja, danke schön. Ja. Danke. Hat alles geklappt? Ja. Alles da. Wir sind angemeldet. 128 wir müssen hier gerade ausfahren und dann muss das da direkt am Seenplatz sein. Ich geh doch mal vor, wa? Ja. Zufällig kommt mir jetzt ein junger Mann mit dem Fahrrad entgegen und das ist der Betriebsleiter und der kennt uns auch noch und spricht mich gleich mit dem Namen an. Moin! Moin! Ja, Guten Abend! Hey. Ja, er freut sich natürlich, dass wir hier gekommen sind und auch Aufnahmen machen wollen. Und er ist auch bereit, mir einige Fragen vor der Kamera zu beantworten. Dazu aber später. Wir sehen hier auf der linken Seite, das sind die Plätze am See direkt. Rechts haben wir Plätze in zweiter und dritter Reihe. Auch da hat man teilweise noch einen Blick auf den See. Man sieht alles sehr großzügig hier, also auch für Dickschiffe geeignet dieser Platz. Auf die befestigte Fläche fährt man jetzt hier mit dem Wohnmobil und dann hat man nochmal so eine kleinere Fläche, die ist gepflastert. Dort kann man dann Tisch und Stühle hinstellen. Und man hat von hier aus einen unverbauten Blick auf den See. Es handelt sich ja um einen Campingplatz, so können hier natürlich auch Wohnwagen stehen und diese Plätze auch nutzen. Man sieht, wenn man die Markise rausgefahren hat, auch dann ist man noch auf dem befestigten Bereich. Natürlich kann man sich auch weiter raussetzen und ist dann im Gras oder sich vors Mobil setzen, dort hat man auch noch ausreichend Platz. Der Platz wird gut angenommen. Wir haben ja Wochenende, Freitagnachmittag, die Sonne scheint. Da reisen viele an und es füllen sich die Plätze hier direkt am Wasser. Bevor ich jetzt alles recherchiere vom Platz, frage ich jemand, der sich hier auskennt. So, wir sind jetzt auf dem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, Campingplatz, Stellplatz, Friesensee. Aber ich habe hier vor mir jemanden, der ist hier zuständig und der kann uns genaueres hier über diesen Platz sagen. Ja, hallo. Moin miteinander erstmal am Friesensee. Mein Name ist Frederik, ich bin hier der Betriebsleiter und wir haben seit dem 17. Mai geöffnet für euch. Und äh, ja, heute stellen wir mal zusammen den Platz hier vor und gucken mal, was es hier alles gibt. 
Ja, danke dir soweit. Wir gehen mal rum und schauen uns mal den Platz an. Wunderbar, super. Ich sehe jetzt hier einen See im Hintergrund und ich sehe links und rechts Wohnmobile und Wohnwagen. Genau, richtig. Wir haben ungefähr äh, bis dato jetzt haben wir 120 Wohnmobile, Stellplätze. Natürlich auch für Wohnwagen, ist klar. Äh, Im rechten Bereich haben wir einen eigenen Beachbereich äh, für unsere Gäste auch nur. Und im hinteren Bereich natürlich der Friesensee an sich. Ähm, auf der rechten Seite haben wir zum Beispiel unseren kleinen Spielplatz, der wird jetzt noch durch eine Schaukel erweitert, die natürlich dann mit einem Blick auf den Friesensee gerichtet ist. Ja, ich glaube, jetzt sind wir so mehr bei den Plätzen, das sind Durchgangsplätze oder wie bezeichnest du die? Genau, richtig. Das sind unsere Kurzzeitstellplätze. Das heißt, für Leute, die äh, durchreisen oder nachts mal später kommen, bis 22 Uhr, kann man sich hier immer hinstellen. Äh, morgens auch um 6 Uhr zum Beispiel abfahren. Los, man muss sich immer kurz bei der Rezeption per E-Mail oder telefonisch am nächsten Tag einmal melden. Das Ganze haben wir dann ja nochmal auf der anderen Seite auch. Da sind ja, die Plätze gehören auch dazu. Genau, 16 Stück insgesamt. Und ja. äh, alle mit Frischwasser und äh, Stromversorgung und natürlich auch mit Internet versorgt. Ja, okay, wo wir, machen wir einfach gleich mal weiter, wo wir gerade beim Internet sind, du hast hier WLAN. Genau, wir haben hier auf dem ganzen Platz WLAN, der ist auch kostenlos. Ähm, wir haben auch einen super WLAN, weil wir hier überall auf dem ganzen Platz Glasfaser verlegt haben. Und an den äh, Laternen zum Beispiel da oben auch sieht man das, dass wir da einen Hotspot haben, ähm, dass überall WLAN ausgeleuchtet ist. Schön. Genau. Den goldenen Schlüssel. Ja. <lacht> so, Frederik, dann sag mal, was sind das jetzt hier für Plätze? So, da haben wir jetzt unsere Premium-Stellplätze. Natürlich auch erste Reihe mit Seeblick und natürlich auch mit Privatbad. Da können wir jetzt auch mal reingehen und mal schauen, wie das hier so von innen aussieht. Zack. Das heißt, wir haben in dem Bad haben wir natürlich eine eigene Toilette, eine eigene Dusche. Wir haben auch ein Waschbecken, wo man auch abwaschen kann und äh, natürlich ist auch für den Winter alles beheizt. Ähm, ja, natürlich auch erste Reihe. Das heißt, man hat hier auch wunderbaren Seeblick. Hier rein kommt man mit einem PIN-Code, der wird per E-Mail zugeschickt. Äh, den PIN-Code erhält man ungefähr 24 Stunden vor Anreise und kann dann hier dauerhaft äh, Zutritt. Man hat aber nur auch in der, in der Zeit Zutritt, ähm, wo man ähm, dann den Stellplatz gebucht hat. Ja. Hier auf der rechten Seite haben wir extra ähm, anderen Untergrund gewählt. Hier erstmal für die Durchsickerung und hier haben wir natürlich jetzt einen Untergrund gewählt, wo man natürlich vernünftig mit einem Stellplatz, äh, mit, einem, mit, einem, äh, mit einem Campinghocker stehen kann, äh, sag ich mal, um nicht zu kippeln. Das war uns sehr wichtig. Und natürlich mit dem Blick kann man einiges anfangen. Der gesamte Campingplatz hat eine Fläche von 28 Hektar. Er ist bisher ist teilweise ausgebaut. Die ganze Geschichte wird noch einige Jahre dauern, bis das Ganze komplett mal fertig wird. Jetzt sind wir auf einem weiteren oder in einem weiteren Bereich hier vom Camping- und Stellplatz. Und hier haben wir Plätze in erster Reihe. Genau, richtig. Jetzt sind wir in den Bereich Strandpromenade gelangt wo wir äh, drei verschiedene Kategorien haben. Natürlich erstmal den Seeblick mit der ersten Reihe. Äh, startet in der Hauptsaison bei 38 Euro die Nacht. Äh, in der Nebensaison natürlich weniger und günstiger. Und dann natürlich in der zweiten Reihe etwas günstiger. Und in der dritten Reihe natürlich unsere XL-Komfortstellplätze, die natürlich für große Wohnmobile und Wohnwagen geeignet sind. Ja, du hast mir erzählt, dass hier Fahrzeuge bis zu 20 Tonnen kein Problem haben. Überhaupt kein Thema. Wir haben alles so ausgebaut, dass wir teilweise bis 1,50 Meter ausgekoffert haben. Und natürlich alles mit Vlies abgedeckt haben, sodass wir hier wirklich keine Probleme mit Tragkraften oder so haben. Genau. Jetzt haben ja viele Camper einen Hund. Wie bei ist uns, da bei euch mit? Bei uns, jeder Hund ist herzlich willkommen. Wir haben bei uns pro Hund 3,50 Euro reingebracht. Aus dem Grund, dass wir einfach den Platz sauber halten wollen, überall Kotbeutel hinpacken. Und dass wir das so ein bisschen natürlich auch eindämmen, sagen wir mal, maximal pro Stellplatz zwei Hunde erlaubt. Man kann gerne bei uns anrufen und nachfragen, ob auch mehrere möglich wären, aber das natürlich immer mit Absprache mit unserem Team. Ja, aber einen speziellen Bereich für Hunde gibt es hier nicht? Genau, nee, also wir haben im Moment eine ganz, ganz große Auslaufwiese, die ist im hinteren Bereich der 26 Hektar großen Anlage. Wir haben im hinteren Bereich des Sees auch einen extra Zugang für Hunde. Wir müssen bloß immer bedenken, das war früher ein Baggersee gewesen, wo steile Abgänge sind und deswegen haben wir im Moment nur einen Bereich, wo Hunde vernünftig rein und rauskommen. Ah ja, aber man, den See darf man nutzen zum, als Badesee. Zum genau, Schwimmen. das ist ein Badesee auf eigene Gefahr, wir nennen das auch ein Natursee. Also Stand-Up-Paddling, Kanu, das ist überhaupt kein Thema bei uns, sind alle herzlich willkommen. 
Jo, genau, hier kommen wir jetzt an in den Plätzen, wo wir unsere Wiesenparzellen haben. Ähm, unsere Wiesenparzellen sind relativ rustikal gehalten für die Leute, die aus dem Wohnmobil oder Wohnwagen kommen wollen und wirklich äh, einen Boden mit Rasen haben wollen. Auch hier haben wir teilweise noch Seeblick, äh, aber ansonsten ist hier zu 100% immer Sonnenlage garantiert. Also hier hat man immer Sonne und wenn, dann kann man so ein bisschen Schatten durch die Bäume auch kriegen. Ja, das ist jetzt etwas preiswerter hier, diese Wiese. Genau, da sind wir ungefähr im Rahmen von 19 Euro die Nacht. Ja. Ähm, in der Hauptsaison, in der Nebensaison werden wir diese wahrscheinlich nicht anbieten, weil es einfach zu nass ist. Ja, okay. In diesem Bereich finden wir ab nächstes Jahr ähm, ungefähr im April oder zur Saisonstart finden wir ungefähr nochmal 100 Stellplätze vor mit natürlich einem brandneuen Sanitärgebäude, äh, was wir dann auch nächstes Jahr äh, komplett eröffnen bzw. das Sanitärgebäude dann äh, dieses Jahr schon. Was sprichst du auf Pladeutsch? So, jetzt sehen wir schon im beinahe neuen Sanitärgebäude 2. Noch nicht alles ist fertig. Wir haben jetzt besucht der Feuerwehr Bockhorn, deswegen haben wir so ein paar Bereiche noch abgesperrt. Aber wir können ein bisschen durchgehen. Genau, hier haben wir zum Beispiel jetzt neue Toiletten. Wir haben ein 5 Sterne Abluftsystem reingebracht. Äh, natürlich alles vom Neuesten und haben auch einen Boden gewählt, wo man alles wirklich sauber und abwischen kann. Das geht einfach weiter. Wir haben das in der Nebensaison und dann können wir das immer erweitern in der Hauptsaison, dass wir sagen, okay, die Tür machen wir auf. In der Hauptsaison haben wir nochmal fünf Toiletten dazu. Genau, und so versuchen wir immer alles möglichst beieinander zu halten. So, jetzt sind wir an unseren schönen äh, Chalets angekommen, Seelodges. Da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, die zu definieren. Hier zum Beispiel Seelodge Störtebecker 1. Wir haben davon auch zwei Stück. Und das Schöne, was wir eben hier haben, Ab nächstes Jahr kann man hier zum Beispiel seine Enkelkinder, Kinder wie auch immer unterbringen, mit einem Wohnmobil auf der Seite stehen und kann hier schöne Abende haben. Das bieten wir so an. Auch hier immer äh, kriegt man die äh, Buchungsbestätigung und den Buchungspin per E-Mail zugeschickt und kann dann, ich sag mal, relativ autark hier auf den Platz kommen und hier eine Stunde Zeit haben. Ja, oh, rein spaziert. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, und ich sag mal, die Leute, die jetzt nicht so... Camperfreunde sind, wir heißen ja auch nicht nur Campingpark, sondern Camping- und Ferienpark. Das hat damit zu tun, dass wir eben hier Mietunterkünfte haben, äh, mit einer vollwertigen, ausgestatteten äh, Küche, mit natürlich einem super Seeblick, den man dann auch natürlich morgens genießen kann. Äh, relativ simpel hier mit aufmachen. So, und alles weitere näher am Wasser kann man nur mit Hausboot machen, sage ich immer schön. Und <lacht> ja. wir haben ja auch keine Ebbe, das ist ja auch immer wichtig zu erwähnen. Wir haben ja immer so viel Wasser. Na? Äh, Seelodge ist immer unterschiedliches Design gewählt, das heißt, diese ist zum Beispiel blau, die nächste ist rot, die andere ist grün. Das heißt, wir wollen einfach auch unterschiedlich immer was präsentieren. Von mir mal zum Beispiel will ich dieses Jahr eine blaue Seelodge haben, nächstes Jahr mal die andere Seelodge mit roten Innenausstattungen. Ne? Und wir haben hier zum Beispiel eine Größe von, ich glaube, knapp 50 Quadratmetern mit vier Personen vollwertig nutzbar. Und äh, von hier aus lassen sich auch super Reisen zur Nordseeküste oder auch mal zu den Inseln gestalten und dann abends wieder hier hinzukommen und einen super Sonnenuntergang zu genießen. So, hier haben wir zum Beispiel für die Kinder das Bade, das ist ein Badezimmer, das Schlafzimmer. Ähm, hier natürlich auch morgens mit Ausblick, äh, ich glaube besser geht es beinahe nicht, zwei hochwertige Betten eingebaut. Wenn wir einmal weiter rüber gehen zur anderen Seite, haben wir das große Elternschlafzimmer. Natürlich auch mit zwei Kopfkissen und zwei Bettlagen, ist klar. Aber auch hier haben wir immer einen super Ausblick äh, direkt auf dem Friesensee. So haben wir es auch damals extra angeordnet und dass die Fenster natürlich auch so angeordnet sind, dass man von draußen reingucken kann oder von innen nach außen gucken kann. Das Schwimmbad ist ja gleich nebenan. Genau, und da kriegt man auch Vergünstigung zum Beispiel. Äh, äh, ist so ist ein beheiztes Freibad, ist wunderbar, die können morgens äh, kraulen, was auch immer, ihre Bahn ziehen und äh, damit ist ihnen geholfen. Und das Gute ist, was wir jetzt hier haben, wir haben Isums aufgewertet in dem Sinne, dass wir sagen, okay, da ist ein Schwimmbad. Die Leute, die äh, kommen hier hin zum Schwimmen, da hinten ist ein Tennisplatz, wir haben auf der rechten Seite eine super äh, Fußballanlage, jetzt kommt auch eine neue Kunstrasenanlage äh, dahin. Äh, also wir, wir werten das hier super auf und äh, es ist für alle eine Win-Win. Also wir haben, sind froh, dass der Tennisverein da ist, genauso sind die froh, dass hier jetzt ein Campingpark ist ne? und äh, da sind wir sehr, sehr hinterher. Ja, Frederik, dann sage ich danke, dass ja. du so nett warst, mir das alles hier zu zeigen. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, war, oder ist schön hier, wir werden das Wochenende hier verbringen. Schön. 
Und äh, wir kommen auch gerne hier mal wieder. Ja, für alle anderen, wir sind ab, äh, wie gesagt, ab dem 17. Mai hier neu. Sind noch unbekannt in der Campingbranche und unbekannt äh, in der Campingwelt. Aber für alle, die hier mal hinkommen wollen, ihr seid alle herzlich eingeladen. Natürlich auch mit euren Fellnasen oder auch mit Hunden. So, und äh, von daher würde ich sagen, äh, habt einen schönen Urlaub hier. Letzte Frage, du hast das ganze Jahr hier geöffnet. Auf jeden Fall. Ja, das heißt also auch Weihnachten. Wir haben auch schon die Bogenstrecke für nächstes Jahr frei. Also nächstes Jahr Pfingsten, äh, Mai, egal. Kann jetzt alles schon gebucht werden. Wunderbar. Ich Wunderbar. danke dir. Besten Bis zum Dank. nächsten Mal. Ciao. Das war eine ganze Menge Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Jetzt vielleicht noch ein bisschen was zur Umgebung. Und zwar ist ja in der Nähe die Stadt Windmund. Sie ist nur etwa 1,5 Kilometer entfernt. Kann man also auch zu Fuß zur Not erreichen. Es gibt einen Fahrradweg, den man nutzen kann. Man kommt dann erstmal zu einer Kreuzung. Und zwar kreuzt dort die B210. Von dieser B210 aus kann man zum Beispiel in Jefer erreichen. Man kann dann aber auch geradeaus weiterfahren bis ans, an die Nordsee, Karolinsiel zum Beispiel. Das ist alles möglich. Das ist alles auch mit dem Fahrrad möglich. Etwa nach einem Kilometer vom Campingplatz aus kommt ein Supermarkt, also wer einkaufen muss, hat es auch nicht so sehr weit. Wir sind sonntags morgens in die Stadt gefahren, da ist es natürlich recht ruhig in der Stadt. Das sieht natürlich in der Woche oder am Abend anders aus hier. Wittmund ist eine Kreisstadt und ist flächenmäßig die größte Stadt Ostfrieslands und hat ca. 20.000 Einwohner. Jeden Donnerstag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr ist hier in der Stadt auch ein Wochenmarkt. Es gibt natürlich auch einige Restaurants hier in der Stadt. Ich denke, da ist dann für jeden Geschmack was dabei. Hier ist zum Beispiel in der Mühne auch ein Restaurant. Zurück zum Campingplatz. Der Frederik hat ja schon darüber gesprochen. Es wird ein neues Sanitärgebäude gebaut, aber es gibt schon ein bestehendes Sanitärgebäude und da schauen wir mal rein. Hier auf der linken Seite sehen wir die Fair- und Entsorgung und dort gibt es eine Kassettenspülanlage oder Reinigungsanlage. Die sieht man hier am Ende der Entsorgung stehen. Ich weiß nicht, ob es nur diese Möglichkeit gibt, die Toilettenkassette zu entleeren oder auch noch eine andere. Da bin ich im Moment überfragt, da ich ja selber keine Kassette nutze, sondern einen Festtank habe. Alles großzügig angelegt hier, so dass man nicht viel rangieren muss, um zu entsorgen. Das Sanitärgebäude ist kein neues Gebäude, aber es sieht alles ordentlich und sauber aus. Was ich schon immer gut finde, wenn die Räumlichkeiten getrennt sind, Toiletten und Waschräume. Auch alle, die vor der Schranke stehen, also nur zu kurzzeitig hier den Platz nutzen, können diese Duschen- und Toilettenanlagen nutzen. Das Duschen ist in der Platzgebühr enthalten. Frederik hat es ja im Gespräch schon erwähnt. Ab Frühjahr 2024 ist dann das neue Sanitärgebäude nutzbar. Es ist Sonntagnachmittag und wir verlassen den Platz. Der Platz hat sich auch jetzt geleert. Natürlich Sonntag reisen viele ab, das Wetter hat sich verschlechtert. Wochenende ist zu Ende und auch bei einigen fängt die Schule wieder an, sodass dann viele wieder Richtung Heimat müssen. Als Fazit möchte ich sagen, für mich ist das hier soweit alles okay. Man kann hier den Platz als Etappenplatz nutzen, vorne vor der Schranke. Man kann in der zweiten oder dritten Reihe stehen, dann hat man preiswertere Plätze. Aber wer möchte, kann auch vorne direkt am See stehen und muss natürlich dann etwas mehr bezahlen. Schön ist auch, dass der Platz ganzjährig geöffnet ist. Häufig ist es ja so, dass man, wenn man direkt am Meer irgendwo auf einen Campingplatz möchte, dass dort geschlossen ist im Winter. Das ist hier ja nicht der Fall. Und vor allen Dingen ist ja auch von hier aus die Entfernung zum, zur Nordsee nicht groß. Das heißt, man kann ohne weiteres mit dem Fahrrad hier bis ans Meer fahren. 
Das war mein Bericht zum Campingplatz Friesensee. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren über den Platz. Und sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Musik